നമസ്കാരം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓ ഡോക്ടർ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ കോഡ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് മുഴുവൻ കാണുക അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നാണ് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അതുപോലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിത മുൻ എക്സാമിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിത ഏതാണ് മുന്നോട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതയുടെ പേര് അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിശലഭങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് അഗ്നിശലഭങ്ങൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ഷരം അക്ഷരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതുപോലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഉപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഉപ്പ് എന്ന കൃതിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മൃഗയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇറങ്ങിയ മൃഗയയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മറ്റനേകം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനിയാണ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ അടങ്ങിയ കോഡ് ഇതാണ് എ എസ് പി എം ബാവു എ എസ് പി എം ബാവു എന്താണ് ഈ എ എസ് പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ അർത്ഥവിരാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൃതിയുടെ പേരാണ് അർത്ഥവിരാമം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംവരം എസ് സ്വയംവരം പി പാധേയം പി പാധേയം എം മയിൽപീലി എം മയിൽപീലി ഇനി ബാവു ബി ഭൈരവൻ്റെ തുടി ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഭൈരവൻ്റെ തുടി ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എ എന്ന് വെച്ചാൽ അപരാഹ്നം അപരാഹ്നമാണ് എ വി വെറുതെ വെറുതെയാണ് വി യു ഉജ്ജയിനി ഉജ്ജയിനിയാണ് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുൻപ് കേട്ടിട്ടുള്ള ആണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടിട്ടുള്ളയാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ് സബ്സ